അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ച് വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സെവൻ ഡേ ചാലഞ്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത സന്തോഷത്തിലാണ് ഓക്കെ ബിക്കോസ് സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ചാലഞ്ചസ് ഒക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കരമായ മടി പിടിപെടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നമുക്ക് അതൊക്കെ നമുക്ക് പയ്യെ ചെയ്യാമെന്ന് പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രോക്രാസ്റ്റിനേഷനൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് സെവൻ ഡേയ്സ് ഞാൻ എൻ്റെ ചാലഞ്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ചാലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൂര്യ നമസ്കാര ചാലഞ്ച് ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഉണ്ടാക്കലും കഴിക്കലും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എല്ലാ സാധനങ്ങളും പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡാൽഗോണ കോഫി തൊട്ട് എന്താ സീബ്ര കേക്ക് വരെ എല്ലാം പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഇന്ന് വെയിറ്റ് കൂടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ എക്സസൈസിൻ്റെ കാര്യവും ചാലഞ്ചിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറിപ്പോകും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സീറോ സൈസ് ആകും എന്നൊക്കെ പറയാൻ വരുന്നതായിരിക്കുന്നത് അല്ല നിങ്ങൾ തമ്മിയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ എക്സസൈസും ബ്രെയിനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നത് സോ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സെഷൻ ആക്ച്വലി എക്സസൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പം കുറേ പേര് പെട്ടെന്ന് ഒഫൻഡഡ് ആവാറുണ്ട് അത് ഈ എക്സസൈസും വെയ്റ്റ് ലോസും ആയിട്ട് മാത്രം അതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എക്സസൈസ് ചെയ്യും വണ്ണം കുറയ്ക്കും എക്സസൈസ് ചെയ്യും വണ്ണം കുറയ്ക്കും അപ്പം ഒരുപാട് പേര് പറയും എൻ്റെ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഞാൻ ഓക്കെ ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഒരു വെയ്റ്റ് ലോസുമായിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ എപ്പോഴും തന്നെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് പലർക്കും അതിനോടൊരു അത് ഒഫൻഡഡ് ആവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നത് ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി നമ്മൾ കുറച്ച് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനും നമ്മുടെ പല ബോഡി പാർട്സിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് So, as you know, ഈ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എവല്യൂഷൻ്റെ പാർട്ടാണല്ലോ ആ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്ന നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും നമ്മൾക്ക് ഒരു നാവിഗേഷൻ നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരു സറൗണ്ടിങ്ങിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മളെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ടും ആ നാവിഗേഷനൊക്കെ വേണ്ടി സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ആക്ച്വലി രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നടത്തിയാലാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ ഒരു മേജർ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എബിലിറ്റിയാണ് സോ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സറൗണ്ടിങ്സിൽ ചെന്ന് പെടുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നും നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മെയിനായിട്ടും രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ആകും അപ്പം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് അതിന് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ ബെറ്റർ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ കിട്ടുമ്പോൾ അത് അത്രയും നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എബിലിറ്റി കാരണം നമ്മളിപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രെഡ്മില്ല് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജിമ്മിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ പറയുന്ന ഓക്സിജനേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഇവോൾവ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കാരണമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫാക്ടർ ആ ഒരു നാവിഗേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ട്രെഡ്മില്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഒന്ന് നടന്നാൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു വർക്ക്ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് മൈക്രോ ഡെസിഷൻസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ സമയത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫുഡ് എത്ര ആംഗിളിൽ നമ്മൾ പൊക്കണം എത്ര പ്രഷറിൽ നമ്മൾ അതിനെ ചവിട്ടണം നമ്മൾ ഏത് പേസ് കീപ്പ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മൈക്രോ ഡെസിഷൻസ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കാറ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയല് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ നടക്കുന്ന സമയത്ത് വഴിയിൽ പരിചയമുള്ള ആരെങ്കിലും കണ്ട് അവരോട് ഹായ് പറയണം
സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എക്സസൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനെന്ന് മാത്രം വിചാരിക്കേണ്ട അപ്പം ഒരുപാട് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധി ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്കൊരു എഫക്റ്റും കാണിക്കാതാവുന്നുണ്ടാകും അത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ബോഡി അതിനോട് യൂസ്ഡ് ആവുന്നത് കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ ബോഡി അതനുസരിച്ച് ഒപ്റ്റിമൽ ലെവലിൽ എത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മളെപ്പോഴും അതിനൊരു നെഗറ്റീവ് ഇതിൽ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും കാണാറുണ്ട് ഒരു ബോഡി ഷേമിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കൊഗ്നിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതല്ലേ സോ അതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും മിനിമം നടക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ ടെറസിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ ചുറ്റും തന്നെ നടന്നാലും മതി നമുക്ക് പറ്റുന്ന അവസരങ്ങളൊക്കെ ലൈക്ക് നമ്മൾ വണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കിലോമീറ്റർ പോലും പോകുള്ളൂ എന്നുള്ള വാശിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് അവിടെയും കുറച്ചൊന്ന് നടക്കാനായിട്ടുള്ള ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ ആയാലും കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് നടക്കാനോ കുറച്ചൊരു ഫ്രഷ് സപ്ലൈ ഓഫ് എയർ കിട്ടിയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതല്ലേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് അത് നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് ഉപകരിക്കും കുറേ കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് നമുക്ക് വരും സോ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും കുറച്ച് സമയം നടക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വർക്കൗട്ടിനൊക്കെ വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ടോപ്പിക്സിനെ പറ്റി അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു കമൻറ്റ് ആൻഡ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യൂ ആൻഡ് ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു ആൻഡ് ദീസ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഒരു നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ ഒരു സോ നമ്മൾ രീതിയിൽ ഡിമെൻഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ അൽഷിമേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങുള്ള ഡിമെൻഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ എക്സ്